third year high school ang natapos ni Ana. At para hindi maging pabigat sa pamilya, kung ano-anong trabaho sa Divisoria ang pinasok niya. Nagre-repack ng mga gamot, nagtitinda ng mga gulay, at naghuhugas ng pinggan sa restaurants. Pag may 24 ko, binibigay ko po kay nanay sa mga kapatid ko, spaghetti, dugaw, chocolate, pastel. Masaya po ko dahil nagbibigay po ng pagkain dahil sabay-sabay po sila kumain. Pero sa Divisoria rin naranasan ni Ana ang panghuhusga at pangungutya ng ibang tao. Aray! Pero pag yung may mga tay na talagang may mga boli-boli, ilalayo lang po talaga siya. Nagagalit kasi ako eh. Kung bakit ganyan po ang tao sa akin, hindi luloko po ko ng tao. Akala niya lang wala ko isip na pinag, pinagkakamalian ako lang kahit na maliit lang ako. Kung wala akong sinasabi po wala sa kanila po. Dahil may sari-sarili ng buhay ang nanay at mga kapatid niya, hindi na siya maharap ng mga ito. Parang paslit na walang masidungan. Sinolo na lang ni Ana ang mga pinagdadaanan. Yung umiiyak po ko sa isorya po, eh, pinag, pinag-aano po ako nila eh. Pinagpamatap po ako pero, mm, pero tinatabi ko po sa magulang ko na yan ang mapapala sa'yo, kinakabaw ka ng mga tao. Dahil kayo, mahilig ka makapartata po sa kanila po. Lumala ng lumala ang pangungutya kay Ana. Ana! Uy, kinakaw ko po kumakanta si Ana. Tapos po hindi po alam na pinaglalaruan po pala siya nung, ng mga lalaki. Inaangat, baba po siya. Tapos bigla lang po siyang hinagis. Nakita ko po na tumama po yung ulo niya sa ceiling fan. Tapos ayun nga po, pagkabagsak niya, nagtakbuhan yung mga tao, siguro po, na takot. Six stitches ang kinailangan ni Ana para maisara ang sugat sa kanya. Tulong! Ang problema, Tulong! wala ding pera si Ana para Tulong! maipagamot si Ana. Ang dala ko pong pera ay 60 pesos lang. Nung tinanong ko po doon sa may cashier kung magkano yung babayaran, nasa 180 po. Kaya po hindi po ako nahiya na mangingi po sa mga ibang mga bantay doon sa pasyente ng pera para lang po mabuo at saka mabayaran ko po yung, yung uh, pambayad doon sa ospital ni Ana. Yung nakita ako ni Ana sa ospital, natuwa ako dahil tinulungan ako. Kaya rente lang po. Nang makalabas ng ospital si Ana, ang una niyang ginawa ay hanapin agad si Alan sa divisorya. Umasa siyang dadaan uli ang anghel na tumulong sa kanya. Ulay, ulay. Sakto, sita. Hanggang sa noong nakita niya ako, sumama siya sa akin. Sabi niya sa akin, Alan, di ka kain pa yung ano, tapsilog. Sabi niya, so kumain po kami. Pagkakain namin, sabi ko, Ana, uwi ka na. Tapos parang ayaw niya nang umuwi. Parang sinasabi niya na dito na lang ako kasi ano, parang mula nung tinulungan ko siya, parang para sa kanya, secure na secure siya kapag ako yung kasama. Maliit lang to pero mukha naman kasyang kasya sa'yo, sobra-sobra pa. Yung ama ko kay Alan, mahirap po kita pero mabaha, pero masaya po kami. Oo, ano yan? Ayaw mo pa, te, choosy? Oo! Ano to? Ang gagawin mo? Salamat, Alan. Hindi na ako mag-iisa. Ako tama na nga yung drama. Ay, kanyang gamit mo. Isingiling kita eh. So... Si Alan ang naging bubong na masisilungan ni Ana. At ang tahanan ito ay higit tatlong dekada na. Hindi na mapaghihiwalay. At higit pa sa magkapatid ang turing nila sa isa't isa. Tapos pag-uwi po ako, nandroon na rin po siya sa kanto ng bababaan kong sasakyan. Tapos may dala na po siyang pagkain para sabay po kaming kumain. So parang doon pa lang po parang na-feel ko na parang hindi ko na po kayang mawala si Ana. Kasi ano yung pagmamahal ng, uh, ng parang kapamilya mo kahit hindi mo kadugo, naramdaman ko po kay Ana. Dahil kung mawala si Ana, wala na mo po mababapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
wala na po magpapansa akin kahit na ganun po ko sa buhay ko. Kaya pa rin ang tunay kong masalig ka kaibigan ko. Mahal na mahal ko po si Alan. Message mo kay Alan? Wala po. <laughs> Alan, paano kita pagsasalamatan? Ito ang picture ko para hindi mo ko makalimutan. Medyo nalungkot lang po ako sa token na binigay. Medyo natakot ako ng konti. <laughs> Ana, maraming maraming salamat sa binigay mo sa aking picture. At uh, wag ka mag-alala kasi um, itatago ko to sa wallet ko para kahit anong mangyari, kahit saan man ako pumunta, maalala kita. Alam, maraming salamat po. Kahit maliit po ko, minahal mo po ko. Sana lagi siya po tayo magkasama sa buhay. Habang buhay. Magiging magkasama tayo habang buhay.